தேவனாலும் கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவினாலும் வந்திருக்கக்கூடிய அனைவருக்கும் கிருபையும் சமாதானமும் உண்டாவதாக இந்த மனமகிழ்ச்சியின் இந்த நாளிலும் நாம் ஒன்று கூடி இந்த மாதத்தினுடைய முதலாம் நாளில் தேவனை நாம் உயர்த்தவும் கிறிஸ்துவனுடைய பந்தியில் பங்கு கொள்ளவும் தேவன் நமக்கு நல்ல ஒரு தருணத்தை ஏற்படுத்தி கொடுத்திருக்கிறார் அதற்காக தேவனுக்கு கோடான கொடி நன்றிகளை நாம் ஏறெடுக்க கடமைப்பட்டிருக்கிறோம் ஆகவே இந்த கூடுகையினுடைய முக்கியத்துவம் நோக்கம் எல்லாமே நமக்கு நன்றாகவே தெரிந்தது தான் இல்லைங்களா எதற்காக நாம் கூடியிருக்கிறோம் என்ன நோக்கத்தோடு நம்ம இந்த இடத்துல இருக்கிறோன்றது நமக்கு நன்றாகவே தெரியும் ஆகவே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த கூடுகை இது மிகவும் முக்கியமான ஒரு கூடுகையாக தான் நிச்சயமாக இருக்குது ஏனென்றால் நம்முடைய விசுவாசத்தை நாம் புதுப்பித்து கொள்ளக்கூடிய ஒரு கூடுகையாக இந்த கூடுகை வந்து இருக்கு ஆகவே வந்து இந்த கூடுகைக்காக நீங்கள் நிறைய பேர் ஆயத்தமாக வந்திருப்பீங்க உங்களை ஆயத்தப்படுத்தி கொண்டு தான் வந்திருப்பீங்க அப்படிப்பட்டதான ஒரு ஆயத்தம் அது நிச்சயமாகவே பலனை தரக்கூடியதாக இருக்கும் நான் முன்னாடியே சொல்கிறது போல் இந்த கூடுகையை வந்து நமக்கு பிரயோஜனமாகவும் நம்ம வந்து எடுத்துக்கொள்ள முடியும் அது பிரயோஜனம் இல்லாமல் சாதாரணமாகவும் எடுத்துக்கொள்ள முடியும் நம்ம கையில் தான் அது இருக்குது யாரெல்லாம் அது பிரயோஜனமாக எடுத்துக்கொள்கிறோமோ அதற்கான பலனை நாம் பெற்றுக்கொள்வோம் யாரெல்லாம் வந்து பிரயோஜனம் இல்லாமல் எடுக்கிறோமோ அது எந்த ஒரு பலனையும் நம்முடைய ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையில் தர போகிறது கிடையாது ஆகவே அந்த பயபக்தியோடு இந்த கூடுகையில் நாம் கலந்து கொள்வது மிக மிக அவசியமாக இருக்குது சரி இந்த கூடுகையினுடைய முக்கிய முக்கியத்துவம் யாரை பற்றி அப்படி நம்ம பார்க்கும்பொழுது ஆண்டவராகி இயேசு கிறிஸ்துவை பற்றி தான் இல்லைங்களா ஏனென்றால் இந்த திருவிருந்து அப்படின்ற இந்த ஒரு நிகழ்வையே தொடங்கினது வந்து நம்முடைய ஆண்டவராகி இயேசு கிறிஸ்து பஸ்காவுக்கு பதிலாக அவர் என்ன செய்கிறார்னா தன்னையே பஸ்காவாக அவர் கொடுக்கிறார் எப்படி பழைய ஏற்பாட்டு காலகட்டத்தில் இஸ்ரேல் ஜனங்கள் அவங்க எகிப்தின் அடிமைத்தனத்திலிருந்து அவங்க நீக்கப்படுவதற்காக அந்த கடைசி வாதையிலிருந்து அவங்க தப்பிப்பதற்காக தேவன் என்ன சொல்கிறாரு நீங்கள் பஸ்கா ஆடை தெரிந்து கொண்டு அந்த ஆட்டினுடைய ரத்தத்தை நீங்கள் என்ன செய்யுங்க உங்களுடைய வாசல் படி கதவுகளில் நீங்கள் வந்து பூசுங்க வாசலில் பூசுங்கன்றாரு அப்போ அந்த சங்கார தூதன் வரும்பொழுது யாரெல் யார் வீட்டிலலாம் அந்த ரத்தம் இருக்கோ அவர்கள் எல்லோரும் பிழைக்கப்படுவாங்க மற்றவங்களாம் அழிக்கப்படுவாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லப்பட்டிருக்கு அதே போல புதிய ஏற்பாட்டில் என்ன சொல்றாங்கன்னா நம்முடைய ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்து தான் அந்த பஸ்காவா இருக்கிறாருன்னு சொல்லிட்டு சொல்லப்பட்டிருக்கு அப்ப ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்து அந்த பஸ்காவா இருக்கும் பொழுது நாம் அவருடைய பலியை விசுவாசிக்கிறதுனால் நாம் என்ன ஆக மாட்டோம் இந்த உலகத்தின் அழிவில் நாம் சிக்கிக் கொள்ள மாட்டோம் ஆகவே அப்படிப்பட்டதான ஒரு முக்கியமான நிகழ்வாக கிறிஸ்து வந்து என்ன செஞ்சிருக்கிறார் இதை வந்து ஏற்படுத்தி அவர் சென்று இருக்கிறாரு அது மட்டுமல்லாமல் இன்றைக்கு நம்ம வாசித்த அந்த தியான வசனத்தின்படி என்னை நினைவு கூறும்படி நீங்கள் என்ன செய்யுங்க இதை செய்யுங்க அப்படின்றார் அவரை நினைவு கூறும்படி செய்யுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறார் அப்போது இந்த கூடுகையில் நாம் கிறிஸ்துவை நினைவு கூறுவது ரொம்ப ரொம்ப அவசியமாக இருக்குது அவருடைய மரணத்தை அவருடைய குணங்களை நாம் நினைவு கூறுவது அவசியமாக இருக்குது அவரை பின்பற்றக்கூடிய மக்களாக நாம் எந்த அளவுக்கு இருக்கிறோம் அப்படின்றதையும் நம்ம நிதானிக்கக்கூடிய மக்களாகவும் இருக்கிறோம் எல்லாருமே தான் அப்படி பார்க்கும் பொழுது ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்துவை நாம் நாம் கவனிக்கும் பொழுது நமக்கு என்ன தெரியுதுன்னா அவர்கிட்ட இருந்து நிறைய பாடங்களை நம்ம என்ன செய்யலாம் கற்றுக்கொள்ளலாம் அநேக பாடங்களை அவர்கிட்ட இருந்து நம்ம வந்து கற்றுக்கொள்ளலாம் ஆனால் வந்து எல்லாவற்றையும் நம்மளால் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் செயல்முறைப்படுத்த முடியுமான்றதான் ஒரு கேள்வியாக இருக்கு ஆனால் அதற்காக தான் நம்ம என்ன செய்யணும் அந்த அந்த ஒரு குணங்களை அடைவதற்கு நாம் 
தேவனுடைய பணிகளை அதிகமாக செய்யணும் இல்லைங்களா ஸோ அப்படி பார்க்கும் பொழுது கிறிஸ்து கிட்ட இருந்து நம்ம கற்றுக்கொள்ளக்கூடிய நல்ல ஒரு குணம் முதலாவது ஒரு குணம் அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது எல்லார் மனதிலும் உடனே வரக்கூடிய ஒரு குணம் என்னது அதாவது அவரை பற்றி இயேசு அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது அவரை குறித்து எல்லாருக்குள்ளாக வரக்கூடிய முதலாவது ஒரு சிந்தை என்னதுன்னா அந்த தாழ்மை தான் ஹியூமிலிட்டி இல்லைங்களா ஜீசஸ் கிரைஸ்ட் அப்படின்னு சொன்னாலே தாழ்மை தான் இல்லைங்களா எல்லா வகையிலும் அவர் வந்து தாழ்மையாக இருந்திருக்கிறார் அவர் வந்து மேலே இருந்தார் கீழே வந்தார் அதுவே தாழ்மை ஃபஸ்ட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எல்லாரோட சகஜமாக பழகினார் அது மிகப்பெரியதான தாழ்மை அதுக்கப்புறம் சீஷர்களுடைய கால்களை கழுவுறாரு அவங்களுக்குள்ள ஒரு சண்டை வருது யார் தண்ணில் பெரியவன் யார் அப்படின்ட்டு அவர்களுக்குள்ளாக சண்டை வருது அப்போ ஏசு கிறிஸ்து வந்து அவர்களுக்கு முன்மாதிரியாக இருப்பதற்கு என்ன செய்கிறாரு அவர்களுடைய கால்களை இவர் கழுவுறாரு அப்போ ஆண்டவராக ஏசு கிறிஸ்துவை குறித்து நாம் நினைவு கூறும் பொழுது நமக்கு வரக்கூடிய முதலாவது ஒரு காரியம் என்ன அப்படின்னா சிந்தையில் அவருடைய தாழ்மை தான் இல்லைங்களா அவர் எல்லா வகையிலும் எப்படி தான் இருந்திருக்கிறாரு அம்புல தான் இருந்திருக்கிறார் எங்கேயுமே வந்து தன்னை குறித்த அவர் உயர்த்தி பேசவில்லை ஹி வாஸ் ஆல்வேஸ் அம்பிள் எப்பவுமே அம்பலா தான் இருந்திருக்கிறார் எப்பவுமே தாழ்மையா தான் இருந்திருக்கிறார் எப்பவுமே பிதாவுக்கு தான் கனத்தையும் மகிமையும் கொடுத்திருக்கிறார் எனக்கு எல்லாம் தெரியும் சொல்லிட்டு எங்கேயுமே அவர் என்ன செய்யல சொல்லல அவர் எப்படி சொல்றாருனா என் பிதா எனக்கு என்ன சொன்னாரோ அதை தான் நான் என்ன செய்யறேன் உங்களுக்கு சொல்றேன்றார் எவ்வளவு தாழ்வு பாருங்க நம்ம கூட சில நேரத்தில் எனக்கு நிறைய தெரியும் அப்படின்னு சொல்லிடுவோம் எனக்கு தெரியாததெல்லாம் ஒன்றுமே கிடையாது பைபிள் எங்களுக்கு எல்லாமே நிறைய தெரியும் அப்படின்னு கூட நம்ம சொல்லிடலாம் ஆனால் கிறிஸ்து பாருங்க என்ன சொல்கிறாரு நான் எல்லாவற்றையும் நான் பேசுகிறேன்ப்பா ஆனால் எதுவுமே எனக்கு நான் வந்து காப்பி ரைட் எதுவுமே எந்த கிடையாது காப்பி ரைட் ஓனர்லாம் யார் தான் பிதாவாகிய தேவன் தான்ன்றார் எவ்வளோ ஒரு ஹம் ஹியூமிலிட்டி அது ஆகவே இப்படியாக இயேசு கிறிஸ்துவனுடைய வாழ்விலிருந்து நாம் பார்க்கக்கூடிய முதலாவது கவனிக்கக்கூடிய முதலாவது ஒரு காரியம் என்னவா இருக்குன்னா இந்த தாழ்மையாக இருக்கு வசனம் என்ன சொல்லுதுன்னா இந்த தாழ்மை உள்ளவர்களுக்கு தேவன் எதை கொடுக்குறாருன்னா வெற்றியை கொடுக்குறாராம் பாருங்க சங்கீதம் நூற்றி நாற்பத்தி ஒன்பது நான்கு வாசிங்க சங்கீதம் நூற்றி நாற்பத்தி ஒன்பது நான்கு கர்த்தர் தம்முடைய ஜனத்தின் மேல் பிரியம் வைக்கிறார் சாந்த குணம் உள்ளவர்களை ரட்சிப்பினால் அலங்கரிப்பார் பாருங்க சாந்த குணம் உள்ளவர்களை ரட்சிப்பினால் அலங்கரிப்பார் ஆங்கிலத்தில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சாந்தம் உள்ளவர்களுக்கு அவர் எதை கொடுக்கிறாரா வெற்றியா கொடுக்குறாராம் வெற்றி இல்லைங்களா அதான் அந்த ஆங்கிலத்தில் ரொம்ப அழகா சொல்லப்பட்டிருக்கு ஹி கிரவுன்ஸ் த ஹம்பிள் வித் விக்ட்ரி யாரெல்லாம் சாந்த குணம் தமிழ்ல வந்து சாந்த குணம் இருக்கு அதுவும் ஓகே தான் தப்பெல்லாம் கிடையாது யாரெல்லாம் சாந்த குணம் உள்ளவர்களா இருக்கிறாங்களோ அவங்களுக்கு வந்து தேவன் எதை கொடுக்குறாராம் வெற்றியை கொடுக்குறாராம் அப்ப ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்து வாழ்க்கை வந்து ஒரு வெற்றியான ஒரு வாழ்க்கை இந்த பூமியில அப்படின்ட்டு நம்ம சொல்றோம் அதற்கு காரணம் என்ன அப்படின்னா அவர் முழுமையாக மரணம் மட்டும் அவர் எப்படிதான் இருந்தார் அவர் தாழ்மை உள்ளவராக இருந்தார் ஹி வாஸ் ஆல்வேஸ் அம்பிள் எப்பவுமே தாழ்மை உள்ளவராக இருந்தார் தேவனுக்கு அந்த தாழ்மையின் குணம் வந்து எப்பவுமே பிடிச்சிருக்கு நம்ம பழைய ஏற்பாட்டு காலகட்டத்தில் கூட நிறைய வசனங்கள் இருக்கு அதுல ஒரு இடத்துல தேவன் சொல்றாரு என் மக்கள் வந்து எனக்கு முன்பாக மனம் திரும்பி தங்களை தாழ்மைப்படுத்திட்டாங்கன்னா அது எனக்கு போதும் அப்படின்றாரு அவங்க வந்து மனம் திரும்பி என்கிட்ட வந்து மன்னிப்பு கேட்டு தங்களை தாழ்த்திட்டாங்கன்னா அதுவே எனக்கு போதும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தேவன் சொல்றாரு அப்ப தேவனுக்கு எது ரொம்ப பிரியமா இருக்கு அந்த தாழ்மையின் குணம் வந்து ரொம்ப பிரியமா இருக்கு அப்போ ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்து வாழ்க்கையிலேருந்து நம்ம கவனிக்கக்கூடிய ஒரு காரியம் என்னென்னா அந்த ஹியூமிலிட்டி தான்
ஸோ ஹியூமிலிட்டி அப்படின்னு நம்ம சொல்லும் பொழுது நம்ம வந்து தாழ்மையாக நம்ம இருக்கிறோம் அப்படின்றதற்கான ஒரு காரியம் என்னவா இருக்கு அப்படின்னா தேவனுக்கு கீழ்ப்படிந்து நடக்கக்கூடிய மக்களாக நம்ம வந்து இருக்கணும் தேவன் என்னென்ன கட்டளைகளை கொடுத்தாரோ அதை தான் கிறிஸ்து சொன் செஞ்சார் இல்லையா இந்த பூமியில் இருக்கும் பொழுது என்னெல்லாம் தேவன் அவருக்கு கொடுத்தாரோ கட்டளைகளாக அதெல்லாம் அவர் என்ன செஞ்சார் பின்பற்றினார் தாழ்மையாக இருந்தார் நான் வந்து அதெல்லாம் செய்ய மாட்டேன் இது கொஞ்சம் அதிகமாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு எங்கேயுமே என்ன செய்யல அவர் முருமுறுக்கலன்னு சொல்லிட்டு நம்ம வந்து பார்க்கிறோம் அப்போ நாமும் வந்து தாழ்மையாக இருக்கணும்னா வி ஹாவ் டு ஃபாலோ த கமாண்ட்மெண்ட்ஸ் ஆஃப் காட் தேவனுடைய கட்டளைகளை நாம் பின்பற்றக்கூடிய மக்களாக நாம் இருப்பது அவசியமாக இருக்குது அவருடைய கட்டளை ரொம்ப சிம்பிள் தான் தேவன் என்ன சொல்கிறாருனா அவரை பற்றி நிறைய பேர்கிட்ட போய் பேசுங்கன்றாரு அதான் கிறிஸ்துவம் சொல்கிறாரு இல்லைங்களா நீங்கள் எல்லா இடங்களுக்கும் சென்று சுவிசேஷத்தை நீங்கள் என்ன செய்யுங்க அறிவீங்கன்றாரு சொல்ல போனால் ஒரு இடத்துல கிறிஸ்துவ என்ன சொல்கிறாருனா சுவிசேஷத்தை அறிவிப்பதற்காகவே நான் என்ன செஞ்சேன் இந்த பூமிக்கு வந்தேன் அப்படின்றாரு அப்போது ராஜ்யத்தின் நற்செய்தியை தேவனுடைய திட்டத்தை நாம் அறிவிப்பது அது தேவனுடைய கட்டளையாக தேவனுடைய அது கமாண்டாக இருக்குது அதே போல வந்து தேவனோடு இன்னும் கிட்டி சேருங்கள் சொல்லிட்டு சொல்லப்பட்டிருக்கு இல்லையா காடோட இன்னும் கிட்டி சேரணும்னு சொல்லிட்டு சொல்லப்பட்டிருக்கு அப்போ எப்படி தேவனோடு கிட்டி சேர முடியும் அப்படின்னா அவருடைய பணிகளை செய்வதன் மூலமாக தனிப்பட்ட வாழ்க்கையில் நல்ல ப்ரேயர் பண்ணுறது நல்ல பைபிள் வாசிக்கிறது அதே போல தேவனை துதித்து பாடுவது இப்படிப்பட்ட காரியங்களில் நாம் அதிகமாக ஈடுபடும் பொழுது சுவிசேஷத்தையும் அறிவிக்கிறோம் அப்போ இப்படியாக நாம் செய்யும் பொழுது நாம் அவருடைய கட்டளைகளுக்கு கீழ்ப்படியக்கூடிய மக்களாக நம்ம இருப்போம் இல்லைங்களா ஆகவே முதலாவது காரியம் அந்த கீழ்ப்படிதல் அந்த கீழ்ப்படிதல் இருந்தாலே நாம் எதை வெளிப்படுத்தக்கூடியவங்களாக இருக்கிறோம் தாழ்மையை வெளிப்படுத்தக்கூடியவர்களாக இருக்கிறோம் அதே போல் இந்த தாழ்மைன்னு சொல்லிட்டு வரும்பொழுது இன்னொரு ஒரு காரியமும் நம்ம கவனிக்கணும் என்ன அப்படின்னா அதாவது கற்றுக்கொள்ளக்கூடிய மனப்பான்மை கொண்ட மக்களாக நாம் இருக்கணும் இல்லைங்களா ஏனென்றால் நிறைய காரியங்கள் வேதாகமத்தில் மறைபொருள்களாக இருக்கு நிறைய விஷயங்கள் வந்து நமக்கு தெரியாத விஷயங்களை நிறைய பேர் பேசுவாங்க எல்லாமே நமக்கு தெரியும்னு சொல்லிட்டு நம்ம இருந்தோம் அப்படின்னா நிச்சயமாகவே நம்மளால் என்ன செய்ய முடியாது ஆவிக்குரிய வாழ்வில் வளர முடியாது அப்போ தாழ்மையாக இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் வந்து எனக்கு தான் எல்லாம் தெரியும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதையே நம்ம பேசிகிட்டு இருக்கிறத காட்டிலும் கண்டிப்பாக நமக்கு நிறைய விஷயங்கள் தெரியும் அதில் எந்த ஒரு மாற்று கருத்துமே கிடையாது ஆனால் அதே சமயத்தில் கற்றுக்கொள்ள வேண்டும் என்ற அந்த தாழ்மையின் இருதயமும் நமக்கு எப்பொழுதுமே இருக்க வேண்டும் அப்படி இருந்தால் தான் எவ்வளோ பெரிய உயர்வில் இருந்தால் கூட நம்ம தவறு செய்யும் பொழுது நம்ம என்ன செய்வோம் நாம் மனம் திரும்ப முடியும் இப்போ பேதர் வந்து அவ்வளோ பெரிய ஒரு உயர்வில் இருக்கிறாரு பெரிய போதகராக இருக்கிறார் சபையில் புதிதாக வந்தவர் வந்து அப்போ சிலர் பவுல் ஆனால் பேதர் தவறு செய்யும் பொழுது பவுல் என்ன செய்கிறார் அவரை அவரை கண்டிக்கிறார் சுட்டி காட்டுறார் அப்படி சுட்டி காட்டும் பொழுது பேதர் அவ்வளோ பெரிய உயர்வில் இருந்தால் கூட அவர் என்ன செய்கிறாரு அதை கற்றுக்கொள்ளணும்னு நினைக்கிறார் ஆகவே தன்னை என்ன செஞ்சுக்கிறார் அவர் திருத்தி கொள்ளுகிறார் அவர் அந்த இடத்துல வந்து பவுலோடு சேர்ந்து என்ன செய்யல எதிர்த்து நிற்கலை அப்படி நின்றதாக வசனமும் இல்லை நம்ம நிறைய டைம் சொல்லியிருக்கிறோம் சொல்லப்போனால் அவர் பவுலை வந்து அவருடைய எழுத்துக்களை அவர் வந்து ரசித்து சொல்லப்போனால் பவுலை வந்து புகழ்ந்து பேசுகிறார் அவருடைய கடிதங்களில் ஸோ அந்த அளவுக்கு வந்து பவுலை வந்து ரெஸ்பெக்ட் பண்ணுறாரு பேதுரு அப்போ அதிலேருந்து நமக்கு என்ன தெரியுது அப்படின்னா நாம் எல்லோருமே வந்து கற்றுக்கொள்ளக்கூடிய மக்களாக இருப்பது ரொம்ப அவசியமாக இருக்குது எந்த அளவுக்கு கற்றுக்கொள்ளணும் எந்த அளவுக்கு நாம் வந்து இன்னும் வளரணுன்ற அந்த தாழ்மை நிருதயம் நமக்குள்ளாக இருக்கோ அந்த அளவுக்கு தேவன் நம்மை சத்திய ஞானத்தினால் நிரப்புவார் எல்லாமே எனக்கு தெரியும் அப்படின்னு சொல்கிறதுனால தான் இன்றைக்கி நிறைய பேர் சத்தியத்தை என்ன செய்கிறது இல்லை கற்றுக்கொள்வது கிடையாது நம்ம கூட வீட்டுக்கு வீடு ஊழியெல்லாம் போகும்பொழுது சில கிறிஸ்துவ வீடுகளில் கூட நாங்கள் வந்து உங்களுக்கு நற்செய்தியை சொல்ல வந்திருக்கோம் அப்படின்னா எங்களுக்கெலாம் அது தெரியும் 
நீங்கள் வேறு யாராவது வீட்டுக்கு போங்க அப்படின்ட்டு உங்களுக்கு சொல்லியிருப்பாங்க ஏன்னா அப்படிப்பட்ட அனுபவம் எனக்கும் இருக்குது எங்களுக்கெல்லாம் தெரியும் அப்படின்னு அப்போ என்ன ஆகுதுன்னு பாருங்க அந்த இடத்துல அப்படி சொல்வதனால் அவங்களால என்ன செய்ய முடியல சத்தியத்தை தெரிந்து கொள்ள முடியல கற்றுக்கொள்ள முடியல எவ்வளோ பெரிய டிராபேக் எது அப்போ ஆகவே இதை வந்து நாம் மனதில் ஆழமாக வை வைத்து கொள்ளணும் எவ்வளோ உயர்வான இடத்துல இருந்தாலும் சரி இல்லைங்களா எவ்வளோ வயதானாலும் சரி நாம் கற்றுக்கொள்ள தயாராக இருக்க வேண்டும் எப்பொழுதுமே வந்து புது விஷயங்கள் நமக்கு சொல்லி கொடுக்கப்படும் பொழுது இல்லைங்களா வேதத்திலிருந்து ரகசியங்கள் எடுத்து கூறும் பொழுது அது நமக்கு தெரியாத பட்சத்தில் அதை நாம் அறிந்து கொள்ள நாம் முயற்சி செய்வது மிக மிக அவசியமாக இருக்கு ஆனால் தான் வசனத்தில் கூட என்ன சொல்கிறாங்க பேசுகிறத காட்டிலும் எது ரொம்ப முக்கியமாக இருக்கு கேட்குற லிஸ்னிங் அது உலகத்திலேயே அது ரொம்ப பொருந்தக்கூடியதாக இருக்கு இல்லைங்களா ஸோ உலகத்திலேயே வந்து எவனா படப்படம் பேசிக்கிட்டே இருக்கிறான்னு வச்சுக்கோங்களேன் நம்ம சொல்றதே கேட்காம அவனே பேசிக்கிட்டு இருக்கிறான் அப்படின்னா அவனுக்கு அவனுக்கு எந்த அளவுக்கு தெரியுமோ அவ்வளோதான் தெரியும் அவனுடைய உலகம் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கும் பொழுது அவனுக்கு எது புரிஞ்சுதோ அது மட்டும்தான் உலகம் அதுக்கு மேலே அவனுக்கு ஒன்றும் தெரிய போகிறது கிடையாது ஸோ உதாரணமா சொல்லணும் அப்படின்னா இப்போ வந்து ஒருத்தங்க சென்னையிலே இருந்துட்டு இன்றைக்கி வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிறைய இன்றைக்கு தொழில்நுட்பம்லாம் வந்துடுச்சு டெக்னாலஜிலாம் வந்துடுச்சு வெளிநாடுகளில் எப்படி சமைக்கிறாங்க அதெல்லாம் தெரியுது ஒருவேளை அதெல்லாம் இல்லாமல் ஒருத்தன் வந்து சென்னையிலே இருந்துட்டு சாப்பிட்டுட்டு அப்படியே இந்த கலாச்சாரத்தில் இருந்துட்டு போயிட்டான் அப்படின்னா அவனுடைய உலகம் எதுவாக தான் இருக்கும் இவ்வளோ தான் இருக்கும் அதை குறித்து கேள்விப்பட்டால் கூட அது எப்படி இருக்கும்னு அவனுக்கு தெரிய போகிறது கிடையாது ஆனால் அங்கே போய் அங்கே அங்கே பயணித்து அங்கே போ போகும்பொழுது அங்கே போய் என்ன செய்கிறான் நிறைய விஷயங்களை கற்றுக்கொள்கிறான் ஓ மக்கள்லாம் இப்படி இருக்கிறாங்களா இப்படிப்பட்ட கலாச்சாரங்கள் இருக்கா இப்படிப்பட்ட உணவு வகைகள் இருக்கா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த நாலேஜ் என்ன ஆகுது இட் இஸ் இன்க்ரீஸிங் அது பெருகுது இல்லைங்களா ஸோ அப்போ சாதாரண உலக விஷயத்திலே அது வந்து ரொம்ப உண்மையான ஒரு கூற்றாக அது இருக்குது பசங்க கூட எந்த அளவுக்கு லிசன் பண்றாங்களோ அந்த அளவுக்கு தான் எக்ஸாம்ல என்ன செய்யறாங்க அவங்க வந்து ஆன்சர்ஸ் எழுத முடியும் லிசனே பண்ணாதவங்க வந்து என்ன தான் எழுதுவாங்க எக்ஸாம்ல கட்டுக்கதைகள் தான் எழுதுவாங்க என்ன தான் எழுதியிருப்போம் கட்டுக்கதைகள் தான் நிறைய இருக்கும் டீச்சர் பார்த்துட்டு என்ன அது கேட்ட கேள்விக்கும் பதிலுக்கும் சம்பந்தமே இல்லையே இல்லையா அப்போ என்ன நமக்கு தெரியுது அப்படின்னா இந்த கற்றுக்கொள்வதுன்றது அது மிக மிக முக்கியமான ஒரு ஒரு குணமாக அது இருக்கு தாழ்மையில வந்து இது மிகப்பெரிய ஒரு குணமாக இது அடங்கும் அதுவும் இன்றைக்கு இருக்கக்கூடிய இந்த சூழ்நிலையில் என்றால் இன்றைக்கு வந்து நிறைய வகைகளில் மனிதர்கள் நிறைய காரியங்களை கேட்குறாங்க இல்லையா யூடியூபா இருக்கலாம் அதுவாக இருக்கலாம் எதுவாக இருக்கலாம் கேட்டு உடனே எனக்கு எல்லாம் தெரியும் அப்படின்னு நம்ம ஒரு நாளும் நினைத்து விடக்கூடாது நம்ம என்றைக்குமே கற்றுக்கொள்ளக்கூடிய மக்களாக நம்ம வந்து இருக்கணும் ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்துவனுடைய அப்போசலர்கள் கூட வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவர்கிட்ட இருந்து நிறைய கற்றுக்கொண்டாங்க இல்லைங்களா அவரை வந்து பேச விட்டு இவங்க என்ன செய்கிறாங்க கவனிக்கிறாங்க கேள்வி கேட்குறாங்க அப்படியாக அவங்க கேட்டு 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 தான் எல்லா மறைபொருளும் என்ன ஆயிருக்கு அது சுவிசேஷ புத்தகங்களில் அது எழுதப்பட்டிருக்கு இல்லைங்களா சபையை பற்றி கேட்குறாங்க அதே போல் ஓமைகள் மூலமாக நிறைய காரியங்களை வந்து எடுத்து விளக்க சொல்லியிருக்கிறாங்க எப்பெல்லாம் அவங்களுக்கு புரியலையோ அவங்க என்ன செய்கிறாங்க கிறிஸ்து கிட்ட கேட்குறாங்க அப்போ தேவர் ஆல் லிசனர்ஸ் இல்லைங்களா அப்போ இது வந்து மிக பெரிதான ஒரு காரியமாக இருக்கு என்ன அப்படின்னா நாம் அனைவரும் கேட்கக்கூடிய மக்களாக இருக்கிறது ரொம்ப அவசியம் அது வந்து தாழ்மையின் மிக முக்கியமான ஒரு குணத்தினுடைய ஒரு அங்கமாக அது இருக்கு அந்த லிசனிங் ஸோ தேவனுடைய கட்டளை கீழ்ப்படினும் அதே சமயத்தில் இப்படியாக நாம் தாழ்மையின் குணத்தை வெளிப்படுத்தக்கூடிய மக்களாக இருக்கிறோம் அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது நாம் எப்போவுமே கேட்கக்கூடியவர்களாக கற்றுக்கொள்ளக்கூடிய மக்களாக இருப்பது ரொம்ப அவசியமாக இருக்குது அப்படிப்பட்ட தாழ்மையின் குணத்தை உடைய மக்களாக நம்ம இருக்கும் பொழுது வசனம் என்ன சொல்லுதுன்னா ஹீ வில் கிரவுன் தெம் வித் வெக்ட்ரி அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லப்பட்டிருக்கு அப்படிப்பட்ட மக்களுக்கு எதை கொடுப்பார் தேவன் வெற்றியை கொடுப்பார் தாழ்மை இருந்தாலே போதும் உங்களுக்கு என்ன தான் இருக்குது வெற்றி தான் இருக்குது இல்லைங்களா சரி இதை தவிர்த்து இயேசு கிறிஸ்து கிட்ட நம்ம கவனிக்கக்கூடிய இன்னொரு ஒரு காரியம் என்ன அப்படின்னா தைரியம் த கரேஜ் இல்லைங்களா ஸோ தைரியம் சொல்லும் பொழுது அவருடைய வாயில் வந்து என்ன இல்லையா வஞ்சனை இல்லை யாராவது தப்பு செய்கிறாங்க அப்படின்னா என்ன செஞ்சிடுவோம் நேரடியாக போய் 
நீ செய்கிற தப்பு தான் அப்படின்றுவார் ஆனால் அவருக்கு அந்த அதிகாரம் இருந்துச்சு காரணம் என்னென்னா அவர் வந்து பாவமற்ற ஒருவராக இருந்தார் இல்லைங்களா ஸோ அதே போல் வந்து தேவனுடைய திட்டத்தை அவர் என்ன செய்கிறார் தைரியமாக எடுத்து சொன்னார்ட்டு நம்ம வந்து பார்க்கணும் பயப்படவே இல்லை எங்கேயும் பயப்படலை எங்கேயும் தயங்கலை தைரியமாக இருந்தார் இவங்க எதாவது செஞ்சுருவாங்களா அவங்க எதாவது செஞ்சுருவாங்க அப்படிலாம் அவர் பயப்படவே இல்லை அவருடைய புரிதல் என்ன அப்படின்னா தேவனுக்கு சித்தம் இல்லாமல் அவர் மேலே ஒரு கை கூட என்ன ஆகாது படாதுன்றதுல அவர் உறுதியாக இருந்தார் ஆனால் தைரியமாக இருக்கிறார் ஆகவே வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்முடைய கிறிஸ்துவ வாழ்க்கையில் கூட நம்ம அந்த தைரியத்தை வளர்த்து கொள்வது ரொம்ப அவசியமாக இருக்குது அது சொல்கிறது சுலபம் அந்த சூழ்நிலைக்குள்ளாக நாம் சிக்கி கொள்ளும் பொழுது அது ஒரு கஷ்டமான ஒரு காரியம் தான் இல்லைங்களா ஏன்னா உலகத்திலே ஒரு பிரச்சனையில் போய் அகப்படும் பொழுது உடனே நம்முடைய இருதயம் என்ன ஆயிடுது அது அது உடனே நம்முடைய இருதயம் வந்து இதுவாயிருது கலங்கிருது பதட்டமாயிருது சரியான வார்த்தைன்னா பதட்டம் டக்கு 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 ஹார்ட் பீட் என்ன ஆயிருது இன்க்ரீஸ் ஆயிருது சூழ்நிலை உலக சூழ்நிலை ஏதாவது ஒன்று தப்பு நம்ம பண்ணிட்டோம் அப்படின்னு ஒன்னே என்ன ஆயிருது ஹார்ட் பீட் டக்கு டக்கு டக்குன்னு அடிக்குது அப்போ மனிதர்கள் இயல்பாகவே பயம் உள்ளவர்கள் தான் அது யாரா வேணா இருக்கலாம் ஏதாவது ஒரு அதில் வந்து வேணா ஒரு வேரியேஷன் இருக்கலாம் இவர் வந்து ஒரு டென் பர்சன்ட் பயப்படுவார் இவர் டுவெண்ட்டி பர்சன்ட் ஆனால் சில பேர் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் பயப்படுவாங்க வெளியில் போனாலும் எதுவும் ஆயிருமா ஏதாவது நடந்துருமா நமக்கு அதுவும் மூட நம்பிக்கைகள் இருந்தால் இன்னும் பயம் தான் இல்லையா நிறைய மூட நம்பிக்கைகள் இருந்துச்சு அப்படின்னா எல்லாத்துக்கும் என்ன தான் பயம் வந்துடும் இல்லையா ஏதாவது பூனை கிராஸ் பண்ணால் பயம் வந்துடும் அந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் இருக்கு இல்லையா ஏதாவது சின்ன சின்ன விஷயத்த பார்த்து என்னது பயம் வந்துடுது மக்களுக்கு ஆனால் நமக்கு தேவன் என்ன பெரிய விடுதலையை கொடுத்துருக்கிறாரு இந்த மூட நம்பிக்கைகள்லாம் நம்ம எதுக்கும் பயப்பட வேணாம் இஸ்ரேலுக்கு விரோதமான குறி சொல்லுதல் இல்லை யாக்கோபுக்கு விரோதமான மந்திரவாதமும் இல்லைன்னு சொல்லிட்டு சொல்லப்பட்டிருக்கு இல்லையா ஆனால் மனிதர்கள் மனிதர்களை எந்த அளவுக்கு பயமுத்த முடியுமோ பாருங்க எல்லாமே பயம் தானே யோசிச்சு பாருங்க நரகத்தில் போட்டு உங்களை என்ன செஞ்சிருவாரு வாட்டி வதைப்பார் அப்படின்னா ஐயோயோ எல்லாம் பயம் தான் மக்களை எந்த அளவுக்கு பயமு பயமுத்த முடியுமோ அந்த அளவுக்கு பயமுத்தி வச்சுருக்காங்க அந்த சிறு பருவத்திலேருந்தே அந்த பயங்கள் வந்து அவங்களுக்கு இருக்குது ஆனால் ஏசு கிறிஸ்து கிட்ட வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த சிறு பருவத்திலேருந்து எது தான் இருக்குது தைரியம் தான் இருக்குது பன்னெண்டாவது வயதுலேருந்து சுவிசேஷத்தை அறிவிக்கிறாரு இல்லையா பரிசேர்கள் தவறு செய்யும் பொழுது எடுத்து சொல்கிறாரு பரிசேர்களே உங்களுக்கு ஐயோ அப்படின்றாரு அதில் படித்து அதை அந்த அதிகாரத்தை லூக்காவில் படிச்சுட்டு இருக்கும் பொழுது பரிசேர்கள் வந்து கொஞ்சம் பார்த்து பேசுங்க அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது மீண்டுமா உங்களுக்கு ஐயோ அப்படின்றாரு ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருந்துச்சு இன்றைக்கு படிச்சுட்டு இருந்தாத பரிசேர்கள் வந்து கொஞ்சம் பார்த்து பேசுங்க நீங்கள் எங்களை பற்றி பேசுறீங்க அப்படின்னா பரிசேர்களை உங்களுக்கு ஐயோ அப்படின்ட்டு மறுபடியும் ஒன்று ஆரம்பிக்கிறாரு ஸோ எதற்கும் என்ன செய்யலை அவர் வந்து பயப்படலை அது மட்டும் இல்லாமல் பரிசேர்களுக்கு ஐயோன்னு சொல்கிறது வந்து அவர் நான் முன்னாடி ஒரு லெசனில் எடுத்துருக்கோம் ஸ்டார்டிங்கில் அவர் சொல்லலை முதல்ல வந்து எந்த அளவுக்கு வந்து புரிய வைக்க முடிஞ்சதோ அவர் புரிய வைக்கிறாரு ஆனாலும் வந்து அவங்க தொடர்ந்து அவரை கேள்வி கேட்டுகிட்டே இருக்கிறதுனால அவர் என்ன செய்கிறார் பகிரங்கமாக அவர் பேச ஆரம்பிக்கிறார் நம்ம வந்து பார்க்குறோம் அப்போ கிறிஸ்துவ கிட்ட இருந்து நம்ம பார்க்கக்கூடிய ஒரு நல்ல ஒரு குணம் இன்னொரு ஒரு குணம் என்னவா இருக்குன்னா அந்த என்ன குணம் தைரியம் கரேஜ் ஸோ கிறிஸ்துவர்களாகிய நமக்கு வந்து அந்த தைரியம் ரொம்ப முக்கியமாக இருக்குது இன்றைக்கு காலையில் கூட ஒரு வசனத்தை நம்ம பார்த்தோம் கர்த்தர் நம் பட்சத்தில் இருந்தால் மனுஷன் எனக்கு என்ன செய்வான் இல்லைங்களா ஸோ உலக வாழ்க்கையில் கூட நம்ம ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையில் நம்ம இருந்தால் கூட உலகத்தில் தான் இருக்கிறோம் அப்போ உலகத்தில் இருக்கும் பொழுது கூட சில நேரத்தில் என்ன ஆயிடுதுன்னா உலக சூழ்நிலைகளில் நம்ம சிக்கிக்கொள்ளும் பொழுது ஒரு பதட்டம் உருவாயிருது அந்த பதட்டத்து நிமித்தம் நம்மளால் தேவனுடைய பணிகளை செய்ய முடியாமல் போயிடுது ஆகவே அப்படிப்பட்டதான உலக சூழ்நிலையில் கூட நாம் தேவனை நோக்கி கூப்பிடுறதுல எந்த ஒரு தப்பும் கிடையாது வசனம் சொல்லுது ஆபத்து காலத்தில் என்னை நோக்கி கூப்பிடு அப்பொழுது நான் உனக்கு மறு உத்தரவு அருளி செய்வேன்னு சொல்கிறார் நீ ட்ரபிளில் இருக்கும்பொழுது என்ன நோக்கி கூப்பிடுப்பா நீ ஏன் பிள்ளையாக இருக்கிற ஏன் மகனாக இருக்க ஏன் மகளாக இருக்கிற நீ கஷ்டத்தில் இருக்கும்பொழுது என்னை நோக்கி கூப்பிடு உனக்கு நான் என்ன கொடுக்குறேன் மறு உத்தரவு கொடுக்குறேன்றார் 
ஆகவே வந்து நாம் எப்பொழுதுமே தைரியம் உள்ளவர்களாக இருப்பது ரொம்ப அவசியமாக இருக்குது அது வந்து ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்து கிட்ட நாம் கவனிக்கக்கூடிய இன்னொரு முக்கியமான குணம் குறிப்பாக சுவிசேஷ வாழ்க்கையில் அந்த தைரியம் ரொம்ப அவசியமாக இருக்குது தைரியமான ஒரு சாட்சிகளாக இருக்கணும்ட்டு பவுல் வந்து பல இடங்களில் சொல்கிறார் போல்டு விட்னஸ் அப்படின்றார் இல்லைங்களா ஸோ சுவிசேஷத்தின் குறித்து நீங்கள் என்ன செய்யாதீங்க வெட்கப்படாதீங்க சுவிசேஷத்தை குறித்து நீங்கள் நீங்கள் வந்து அதை ஒரு நிந்தையாக நினைக்காதீங்க தைரியமான சாட்சிகளாக சுவிசேஷத்துக்கு நீங்கள் இருங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லப்பட்டிருக்கு அப்போ அந்த ஒரு காரியத்தில் நமக்கு உறுதி வேண்டும் என்னென்னா தைரியமான சாட்சிகளாக நம்ம வளரணும் அதே போல் கிறிஸ்துகிட்ட இருந்து நாம் கவனிக்கக்கூடிய இன்னொரு ஒரு காரியம் என்ன அப்படின்னு நம்ம பார்க்கும் பொழுது மிக பெரிதான ஒரு குணம் என்னென்னா பொறுமை இல்லைங்களா அவர் மிகவும் பொறுமையுள்ளவராக இருந்தார் நம்ம இன்றைக்கு எடுக்கக்கூடிய இந்த திருவிருந்து கூட அந்த பொறுமையை கற்றுக்கொள்ளக்கூடியதாக இருக்கு இல்லைங்களா நமக்கு கற்றுத்தரக்கூடியதாக இருக்கு அந்த திரு இந்த திருவிருந்து ஏனென்றால் ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்துவுக்கு தேவனோட திட்டம் என்னன்றது நன்றாகவே தெரியும் பூமிக்கு வந்ததுக்கு அப்புறம் எவ்வளவு அந்த வாக்கு தத்தங்கள்லாம் நிறைவேறணும் இல்லையா அது வந்து உடனே நடந்துச்சான்னு பார்த்தா கிடையாது சொல்லப்போனால் இன்றளவும் அவர் இன்னும் வந்து ராஜாவாக வரல அவர் இன்னும் ஆயிரம் வருடம் அரசாட்சி ஆரம்பிக்கல அவர் கிங்காக இன்னும் மாறல பட் ஸ்டில் ஹி இஸ் பேஷண்ட் இல்லைங்களா அவர் இன்னும் பொறுமையாக தான் இருக்கிறார் அப்போ பூமியில் இருக்கும் பொழுது அவர் வந்து பொறுமையாக தான் இருந்தார் எத்தனை பேர் அவரை நிந்திச்சாலும் அடித்தாலும் காரி துப்புனாலும் இல்லைங்களா அவருடைய மரண தரு தருணத்தில் எவ்வளவு நிந்தைகள் செய்தாலும் அவர் வந்து எப்படி தான் இருக்கிறாரு பொறுமையாக இருந்தார் இன்றாலும் பொறுமையாக தான் இருக்கிறார் அவர் இல்லைங்களா தேவனுடைய ராஜ்யம் வரும் பொழுது அவருக்கு என்ன கிடைக்குது அந்த ஆளுகை கிடைக்குது இல்லைங்களா அப்போ எல்லாரும் என்ன செய்கிறாரு இருப்பு கோளால் ஆட்சி செய்வார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லப்பட்டிருக்கு அப்போ அவர்கிட்ட இருந்து நாம் பார்க்கக்கூடிய இன்னொரு ஒரு காரியம் என்னென்னா அந்த பொறுமை அந்த பேஷன்ஸ் ஆகவே நம்முடைய ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையில் கூட அந்த பொறுமையை நாம் வளர்த்து கொள்வது ரொம்ப அவசியமாக இருக்குது சீஷர்கள் கிட்ட கூட அவர் எப்படி தான் இருக்கிறார் பொறுமையாக தான் இருக்கிறார் பல முறை அவரை கேள்வி கேட்டு தொந்தரவு பண்ணுறாங்க பல முறை வந்து கண்டபடிக்கு பேசுகிறாங்க இருந்தாலும் அவர் என்ன செய்கிறாரு பொறுமையாக தான் இருக்கிறாரு போட்டு டப்புன்னு ஒரு அடி அடிக்கலை சம்டைம்ஸ் ரொம்ப கோவப்பட்டு என்ன சொல்கிறார் எத்தனை டைம் தான் உங்களுக்கு சொல்கிறார் சரி சொல்கிற மறுபடியும் அப்படின்ட்டு மறுபடியும் என்ன செய்கிறாரு எடுத்து சொல்ல தான் செய்கிறாரு ரொம்ப பொறுமையாக இருக்கிறார் அது மட்டும் இல்லாமல் அவர்கள் அவரை விட்டு விலகி போனால் கூட இவர் என்ன செய்கிறாரு அவங்க அவங்கள தேடி வராருன்ட்டு நம்ம வந்து பார்க்கணும் அப்போ நம்முடைய ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையில் கூட அந்த பொறுமை வந்து இருப்பது ரொம்ப அவசியமாக இருக்குது நம்ம ஸ்பிரிச்சுவல் ஃபேமிலியாக இருக்கும் இல்லைங்களா ஒருத்தங்க ஏதாவது சொன்ன ஒன்று டபக்குன்னு என்ன வந்துடக்கூடாது கோவம் வந்துடக்கூடாது இல்லையா புரியல ஒருத்தங்களுக்கு புரியல அப்படின்னு எத்தனை டைம் உங்களுக்கு சொல்கிறது உங்களுக்கு புரியவே புரியாதா அப்படின்னு சொல்லிட்டு உடனே திட்டுறது அப்படிலாம் இராதபடிக்கு நாம் பொறுமையாக இருப்பது ரொம்ப அவசியமாக இருக்கு ஏனென்றால் இயேசு கிறிஸ்து பாருங்க அவருக்கு தெரியாதது எதுவுமே கிடையாது பிதாவோடு இருந்து எல்லாத்தையும் கற்றுக்கொண்டார் ஸோ சீஷர்கள்லாம் எப்படி இருக்கிறாங்கன்னா எல்கேஜி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் மாதிரி இருக்காங்க அவருக்கு முன்னாடி அப்போ எத்தனை கேள்விகள் கேட்டிருப்பாங்க இல்லையா சிலது வேதாகமத்தில் இருக்கு ஆனால் இதை தவிர்த்து எத்தனையோ கேள்விகள் இருந்திருக்கும் அப்போ அவ்வளோ கேள்விகளுக்கும் அவர் என்ன செஞ்சிருக்கிறார் பொறுமையாக தான் பதில் சொல்லியிருக்கிறார் இல்லையா ஸோ அது வந்து உலக பிரகாரமாக பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் கஷ்டம்தான் இப்போ வந்து ஒரு பெரிய ப்ரொஃபஸராக இருக்கிறார் அவருக்கு முன்னாடி எல்கேஜி ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு அவர் வந்து சொல்லிக் கொடுக்குறாரு அப்படின்னா அவருக்கு ரொம்ப வேதனையாக இருக்கும் எனக்கு ஸ்டூடெண்ட்டை மாற்றுங்கப்பா ஏன்னா நல்லா கொஞ்சம் இன்டெலிஜென்ட் ஸ்டூடெண்ட்லாம் படித்த பசங்களாக அனுப்புங்க இந்த மாதிரி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அனுப்பாதீங்க ஸோ நம்ம ஸ்டூடெண்ட்ஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா மீனவர்கள் ஸ்டார்டிங்லேருந்து ஸ்கூலே போகாதவங்க அவங்களுக்கு வந்து தேவனுடைய ரகசியத்தை சொல்லணும் திட்டத்தை புரிய வைக்கணும் அப்படின்றது எவ்வளோ பெரிய விஷயம் இல்லைங்களா அதனால தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா வசனம் கூட என்ன சொல்லுதுன்னா அவர் வந்து நீங்களும் ஒருவருக்கொருவர் கிறிஸ்து எப்படி மன்னித்து ஏற்றுக்கொண்டாரோ நீங்களும் என்ன செய்யுங்க ஒருவருக்கொருவர் நீங்கள் மன்னித்து ஏற்றுக்கொள்ளுங்கன்னு சொல்லிட்டு சொல்லப்பட்டிருக்கு அப்போ கிறிஸ்துவே அவ்வளோ பொறுமையாக இருக்கிறாருன்னா நம்மலாம் வந்து யாருமே வந்து பர்ஃபெக்ட் கிடையாது யாருமே வந்து எல்லாவற்றையும் அறிந்தவர்கள்லாம் கிடையாது அப்போ நம்ம எந்த அளவுக்கு பொறுமையாக இருக்கணும் இல்லையா ஸோ ஆகவே அந்த பொறுமையை நாம் கற்றுக்கொள்ள வேண்டும் கடைசியாக கிறிஸ்து வாழ்க்கையிலேருந்து நாம் பார்க்கக்கூடிய இன்னொரு ஒரு நல்ல ஒரு குணம் என்ன அப்படின்னா அந்த கம்ப
அந்த இரக்க குணம் இல்லைங்களா யார் வந்து அவர்கிட்ட வந்து உதவி அப்படின்னு சொல்லிட்டு வரும்பொழுது யாருமே என்ன செய்யல அவர் புறக்கணிக்கவே இல்லை ஏசுவே தாவிதின் குமாரன் எங்களுக்கு இறங்கும் அப்படின்னா சீஷர்கள் கூட அதட்டுறாங்க கத்தாதையா அதே போல இன்னொரு இடத்துல வந்து பார்த்தீங்கன்னா சிறு பிள்ளைகளை அதட்டுறாங்க வராத போகாதீங்க அவர்கிட்ட அப்படின்ட்டு பெற்றோர்களெல்லாம் அதட்டுறாங்க அப்போ ஏசு கிறிஸ்து என்ன செய்கிறாரு சிறு பிள்ளைகள் என்னிடத்தில் வருவதற்கு இடம் கொடுங்கள் அப்படின்றார் அப்போ ஏசு கிறிஸ்துனுடைய வாழ்க்கையில் நம்ம பார்க்கக்கூடிய இன்னொரு ஒரு அற்புதமான ஒரு குணம் என்னவா இருக்குன்னா அந்த ஒரு கம்பேஷன் அந்த ஒரு இரக்கம் எல்லார்கிட்டையும் எப்படி இருந்தார் அவர் இரக்கம் உள்ளவர்களாக இருந்தார் அவங்க சத்தியத்தை அறிந்தாலும் சரி அறியலனாலும் சரி அவர் எப்படி தான் இருந்தார் இரக்கத்தை காட்டக்கூடியவராக இருந்தார் ஆகவே நம்முடைய வாழ்க்கையில் கூட நம்ம வந்து அந்த இரக்க குணத்தை நாம் வெளிப்படுத்துவது ரொம்ப முக்கியமாக இருக்கு ஏன்னா கிறிஸ்துவனுடைய சீஷர்கள் நம்ம சொல்கிறோம் இல்லையா ஸோ அப்படி சொல்லிட்டு நம்ம வந்து எல்லாரையும் போட்டு திட்டிக்கிட்டு அடிச்சுக்கிட்டு இரக்கமே இல்லாமல் கொடிய மக்களாக நம்ம இருந்தோம்னா அது எப்படி எந்த வகையில் பொருந்தோம் இல்லையா ஸோ ஆகவே வந்து அந்த இரக்கம் வந்து நம்ம வந்து காண்பிக்கக்கூடிய மக்களாக இருக்கணும் யாரெல்லாம் கஷ்டப்படுறாங்களோ முடிந்த அளவுக்கு அவங்களுக்கு உதவி செய்கிறது அவர்களுக்காக ஜபம் செய்வது எல்லாவற்றுக்கு மேலாக அவர்களுக்கு சுவிசேஷத்தை நாம் அறிவிப்பது ஸோ இப்படிப்பட்டதான காரியங்களில் நாம் இரக்க குணம் உள்ளவர்களாக இருக்கணும் அதே போல் சபையிலும் நம்ம வந்து இப்படி தான் இருக்கணும் இரக்கம் உள்ளவர்களாக தான் இருக்கணும் ரொம்ப வந்து ஒருத்தரை எடுத்தவுடனே ஜட்மெண்டெல்லாம் பண்ணுறது ஒதுக்கி வைக்கிறது அப்படிலாம் பண்ணாமல் நம்ம வந்து இரக்கம் உள்ளவர்களாக அவர்களுடைய பலவீனங்களையும் புரிந்து கொண்டு நாம் அரவணைக்கக்கூடிய கிறிஸ்துவர்களாக இருப்பது ரொம்ப அவசியமாக இருக்குது ஆகவே ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்துவை கவனித்து பாருங்கள் அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது என்னை நினைவு கூறுங்கள் அப்படின்னு கிறிஸ்து சொல்லும் பொழுது நிச்சயமாகவே அவரை நினைவு கூறும் பொழுது இப்படிப்பட்டதான குணங்கள் தான் நம்முடைய கண்களுக்கு முன்பாக வருகிறது என்னென்னா தாழ்மை பொறுமை தைரியம் இரக்க குணம் இல்லைங்களா ஆகவே நாம் இப்படிப்பட்ட குணங்களில் கண்டிப்பாக ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் வந்துட்டோம் கிடையாது என் பவுலே சொல்கிறார் நான் வந்து அதை அடைந்தாயிற்று பெற்றுக்கொண்டேன்லாம் நான் சொல்லலை ஆனால் நான் ஒன்று என்ன செய்கிறேன் லக்கை நோக்கி நான் ஓடுறேன் அப்படின்றார் இல்லைங்களா ஸோ ஆகவே வந்து நம்முடைய லக்கு நித்திய ஜீவன் தான் நம்முடைய லக்கு கிறிஸ்துவோடு இருக்கணும் தேவனோடு இருக்கணும் தான் ஆனால் அப்படி இருக்கணும் அப்படின்ட்டு நம்ம சொல்லும் பொழுது இப்படிப்பட்டதான பாதையில் கிறிஸ்துவனுடைய அந்த வழிகாட்டுதலில் நாம் நடப்பது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமாக இருக்கு அந்த பாதையில் நாம் நடப்பது ரொம்ப ரொம்ப அவசியமாக இருக்கு அப்படி நம்ம நடக்கும் பொழுது நிச்சயமாகவே நாம் அவைக்குரிய வாழ்வில் வெற்றியை பெறக்கூடிய கிறிஸ்தவர்களாக இருப்போம் நிறைய காரியங்களை நாம் கற்றுக்கொள்வோம் நிறைய பேருக்கு நாம் பிரயோஜனம் உள்ளவர்களாக இருப்போம் கிறிஸ்துவனுடைய வாழ்க்கையில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவர் அவருக்காக ஆக்சுவலாக வாழவே இல்லை இல்லையா அவருடைய லைஃப்பில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒன் பர்ஸ் ஒன் பர்சன் கூட சொல்ல முடியுமான்னு தெரியல அவர் என்ன செய்யல அவருக்காகவே அவர் வாழவே இல்லை ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் அவர் நமக்காக தான் வாழ்ந்தார் அதுக்காக தான் இந்த பூமிக்கே அவர் வந்தார் ஸோ அதனால் வந்து நம்ம வந்து கண்டிப்பாக நான் சொன்னது போல் மற்றவர்களுக்காக ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் நம்மளால் வாழ முடியலனா கூட நம்ம வந்து என்ன மனதில் வைத்துக் கொள்ளணும் அப்படின்னா மற்றவர்களுக்கு பிரயோஜனமான ஒரு வாழ்க்கையை நாம் வாழ்வது அவசியமாக இருக்குது அந்த பிரயோஜனம் எப்படிப்பட்டதாக இருக்கணும் அப்படின்னா இம்மைக்குரிய காரியமும் இருக்கணும் அதே சமயத்தில் முக்கியமாக மறுமைக்குரிய காரியங்கள் அவர்களுக்கு அவசியமாக இருக்குது ஆனால் தான் நம்ம என்ன செய்கிறோம் ஊழியங்களை செய்கிறோம் இல்லைங்களா நித்திய ஜீவனை நம்ம மனுஷன் தன் ஜீவனுக்கு ஈடாக எண்ணத்தை கொடுப்பான் இல்லைங்களா எதையுமே வந்து கொடுக்க முடியாது ஸோ ஆகவே வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம மனதில் ஆழமாக வைத்துக் கொள்ளக்கூடிய காரியம் என்ன அப்படின்னா நாம் மற்றவர்களுக்கு பிரயோஜனம் உள்ளவர்களாக நாம் இருப்பது ரொம்ப அவசியமாக இருக்குது சபையிலும் சரி வெளியிலையும் சரி நாம் பிரயோஜனம் உள்ள ஒரு கிறிஸ்துவர்களாக நாம் இருக்கணும் அப்படி நாம் பிரயோஜனம் உள்ளவர்களாக இருக்கணும் அப்படின்னா நிச்சயமாகவே முதலாவது நாம் கிறிஸ்துவனுடைய பாதையில் இன்னும் அதிகமாக வாழ்வதற்கு நாம் முயற்சிகள் நாம் வந்து எடுக்கக்கூடிய மக்களாக இருக்கணும் ஸோ தனிப்பட்ட வாழ்க்கையில் நம்ம இன்னும் அதிகமாக பெருகணுன்ட்டு நம்ம வந்து பார்க்கிறோம் ஆகவே இந்த ஒரு காரியங்களை நாம் மனதில் வைத்து கொள்ள வேண்டும் இந்த திருவிருந்தில் நாம் பங்கு கொள்ளும் பொழுது கிறிஸ்துவை நாம் நினைவு கூறுவோம் குறிப்பாக அந்த ஒன்று குறைந்தர் பதினொன்றாம் அதிகாரத்தில் சொல்லப்பட்ட அந்த ஒரு காரியங்களை மனதில் வைத்து கொள்ளலாம் அபாத்திரமாக நாம் இதை எடுக்க வேண்டாம் நாம் பாத்திரவான்களாக நாம் எடுப்போம் நாம் வந்து மனதில் மனவேதனை வச்சுக்கிட்டோம் மன கஷ்டத்தை வச்சுக்கிட்டு நம்ம எடுக்க வேண்டாம் அதே சமயத்தில் தகுதியற்ற காரியங்களில் நாம் ஈடுபடுவோன்னு சொல்லிட்டு மனம் திரும்புதலே இல்லாமல் 
எடுக்க வேண்டாம் அதே சமயத்தில் அலட்சியமாகவும் இந்த திருவிருந்தில் நாம் பங்கு கொள்ள வேண்டாம் மாறாக நாம் பாத்திரவான்களாக இந்த திருவிருந்தில் நாம் பங்கு கொள்ள வேண்டும் ஒரு ஐந்து நிமிடம் நம்மை நாமே தேவனுடைய சமூக தண்டைகளை தாழ்த்துவோம் ஐந்து நிமிடம் நாம் நமக்காக நாம் செபித்து கொள்வோம் 